Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel tutorial Sederhana tips dan trik Saya sarankan videonya jangan di skip Biar kalian tidak gagal paham Dan tidak salah eksekusi Oke okay? Oke okay, sobat sederhana Di tutorial kali ini Saya mendapatkan problem Di handphone Oppo dengan seri A5s ya di sini yang mana problemnya yaitu ketika kita tekan on off seperti ini ya dia tidak mau masuk ke menu hanya restart restart di tampilan awal yaitu di logo Oppo seperti ini ya sobat ya lihat diperhatikan seperti ini berkedip Oppo berkedip Oppo begitu seterusnya membingungkan ya sobat ya. Uh, sekilas terpikirkan oleh kita bahwa uh, ini seolah-olah kerusakan dari software ya bisa dari software juga dan juga bisa dari tombol on off nya nah di sini saya coba tes menggunakan charger ya charger apakah dia normal apa tidak kalau di charger jadi jangan dulu ponis ke software jangan dulu ponis ke tombol on off ya kalian coba charger seperti ini dulu jika dia normal berarti bukan software bukan on off nah ini dia masuk ke menu menandakan kalau di charger dia itu normal ya berarti problemnya bukan di software ataupun juga bukan di tombol on off nah di sini saya cabut ya apakah dia mati apa tidak oh mati ternyata sobat ya Nah di sini problemnya biasanya yaitu di baterai ya yaitu di bagian pius. Nah jika sobat sederhana bingung bagian pius itu di mana silakan sobat sederhana ikuti tutorialnya sampai selesai. Nah seperti ini ya sobatnya untuk Oppo A5s ini di bagian backdoornya di kelupas seperti ini ya. Jangan kalian congkel karena di bawahnya itu di bawah backdoornya ada baut ya baut tidak seperti Oppo A3s yang kita congkel langsung keluar ya backdoornya tapi beda di Oppo A5s dia harus kita congkel seperti ini nah kalian bisa congkel atau kalian kupas menggunakan fiber yang tipis ya ataupun entah itu apa yang penting dia tipis dan jangan tajam soalnya di sini ada fleksibel fingerprint Nah seperti ini ya hati-hati Lalu kalian buka semua baut-bautnya sampai dengan selesai Nah jika semua bautnya sudah terbuka Lalu kita baru buka-buka backdoornya seperti ini ya sobat ya Nah lihat dia itu tidak akan mati ya handphonenya terus seperti itu sampai low bed baterainya Lihat walaupun kita sedang membuka backdoor tapi si Oppo ini tetap hidup ya Ya, perhatikan. Nah, lalu kita buka seperti ini pelan-pelan karena ada flexible on off dan juga flexible volume. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu tajam untuk alat congkelnya. Jadi gunakan yang tumpul. Oke, jika sudah terbuka seperti ini, kita singkirkan dulu untuk yang tidak pentingnya seperti backdoor. Lalu kita cabut baterainya seperti ini ya, sobat ya. Ya, kita cabut hati-hati jangan sampai tertusuk jadi baterainya bisa bocor kalau sampai tertusuk ya gunakan alat congkel yang tumpul seperti ini ya nah seperti ini lalu kita buka di bagian kepalanya ini kenapa handphone sekarang kebanyakan bagian piusnya yang rusak ya karena mungkin kebanyakan sering di charger sambil main handphone jadi baterai yang kena itu bagus sih jadi coba daripada kena IC power ataupun e, bagian komponen mesin itu lebih berat ya sobat ya nah seperti ini kalian bisa kupas ya kupas di bagian pius seperti ini di kupas pelan-pelan jangan sampai terangkat untuk bagian piusnya nah seperti ini lihat diperhatikan ya sobat ya lalu kita coba zoom Iya, zoom dulu biar lebih mantul ya untuk pandangan kita terhadap si baterai ini fokus ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita kasih fluk. Fluk itu suatu cairan pelunak timah ya, sobat ya. 
Oke jadi kalian harus uh, punya plug entah itu apapun jenisnya yang penting kalian harus punya untuk melunakan timah kadang-kadang kita suka kesel sendiri kalau timah itu tidak mau meleleh ya sobat ya jadi rasanya greget gitu greget nah seperti ini ya fungsinya plug itu melelehkan timah jadi rasanya nyes gitu kan kalau menggunakan plug tapi kalau tidak menggunakan plug itu rasanya uh gitu greget gitu ya Oke sobat ya jika sudah dikasih timah kiri kanan ya seperti ini ujung ke ujung lalu kita kasih kabel jumper seperti handphone-handphone lain di pipo di video-video saya sebelumnya kebanyakan yang resta-resta seperti ini itu di pius ya kenapa saya dokumentasikan atau dijadikan bentuk video karena rata-rata menganggap kalau uh, kalau problem seperti ini kalau program problem seperti ini itu software ya padahal bukan nah tadi di awal pertama video saya kasih tahu coba kalian charger dulu sambil dihidupkan kalau di charger sambil dihidupkan ya normal berarti baterainya yang rusak nah jika sudah tersambung satu untuk kabel jumpernya lalu kita sambungkan lagi kabel yang satunya ya sampai benar-benar nempel jangan sampai copot Oke okay? jika sudah lihat seperti ini ya jadinya ya Nah seperti ini mantap Oke okay. dari ujung ke ujung lalu kita tekuk lagi ya kalau udah beres ya Oh ini dirasa kurang ya kurang nempel jadi mungkin jangka panjang dia takutnya copot ya makanya dari itu saya sarankan biar mantap nempelnya biar untuk jangka panjang nah seperti ini nah untuk untuk seperti ini yang untuk baterai jumper di jumper di bagian pius ini di itu tidak ada masalah ya tidak ada masalah ke handphonenya tetap normal seperti biasa ya jadi suka ada pertanyaan Bang itu pengaruhnya apa di kalau baterai di jumper di bagian biosnya jadi menurut saya itu ya tidak tidak terjadi masalah apa-apa ya justru menurut saya ini normal-normal normal saja gitu kan bagus ya daripada ganti baterai yang KW mendingan kalian jumper saja seperti ini ya men mending kalau kalian punya duit Alhamdulillah kalian bisa beli yang ori ya cuman harganya lumayan mahal nah ini sudah saya hidupkan udah muncul tampilan Oppo apakah dia restart apakah dia masuk ke menu kita tunggu tapi biasanya sih hasilnya bagus ya kalau cuman biusnya yang rusak Oke kita tunggu Alhamdulillah sudah masuk ke menu ya berarti menandakan pekerjaan kita sukses Alhamdulillah dikasih kemudahan Oke sobat sederhana mungkin ini saja untuk Oppo A5 S nya yang restart-restart jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh